炒。来，兄弟们啊，今天淘了一个大家伙。大家都知道，平常生活中炒菜的时候呢，用到的油呢有非常非常多种，像外卖的有什么花生油啊、玉米油啊、植物油啊、橄榄油啊、调和油啊等等等等之类的啊。所以说，油在我们生活当中呢，其实是必不可少的一个东西。所以呢，今天啊，我在网上买来了一台。商用的全自动榨油机。那今天这段视频呢，咱们就来自己在家亲手榨一回油啊，然后用这个油呢，咱们来炸一个鸡，看看吃起来的味道到底怎么样。就光这一个机器啊，花了我八百块钱买的。这个原理呢，其实是非常之简单的，就是从这顶上啊，把这个料丢下去啊，就通过中间的那个轴的方式啊，把它压榨出来。渣呢从这个地方出来，然后油的话呢，从底下这个地方露出来啊。本来今天呢，我是想来炸花生油的，但是我就发现花生油的话呢，其实在我们生活中还是比较常见的，还有玉米油也是比较常见的。然后呢，我灵机一动啊，我就想到了另外一个油。来，就这个玩意儿啊，核桃仁。那总共呢，我这里买了六斤的这种去皮核桃仁，总共花了一百六十八块钱。那咱们今天就看看这六斤核桃仁，首先来看一下能够榨出多少油。另外呢，最后咱们再用这个核桃油，咱们来做一个炸鸡翅，看看它吃起来味道到底怎么样。来，话不多说，各位先赞后看，养成习惯，咱们直接开整。咱们直接就启动榨油开关啊！哎，动静来了啊！卖家是告诉我啊，如果榨核桃油呢，要把它掰碎。我们就直接稍微掰一下，然后往里丢就行了。哎，来了来了来了来了！你看啊，现在这个地方呢已经开始滴油了，看到没？前面这里是炸出来的这个料渣，所以得赶紧继续放料。再搞一个漏网，把这个料渣给它边过滤一下。我去，真香啊！闻到这个味道就有点像是在那个榨油房一样。以前我记得外面呢也有卖那种鲜榨的菜籽油，一走到那个旁边就是有那种很香的菜籽油的香味。估计我现在这个房间就是有那种很香的核桃油的味道。这个洞里面呢，其实现在是有一点点堵掉的啊，就是因为核桃掰的不小，如果掰小一点的话，它就不会堵。我估计这六斤重要全部给它弄完的话，最少最少得两个小时打底。今天一定要吃上一份来自自己亲手榨的核桃油炸出的鸡。好，现在已经大概弄了有两斤多啊，这个就是纯正核桃油啊，兄弟们。我、哦、去！啊，你看这底下，这都是杂质。现在让嗓子在这榨油啊，这个是比较简单的操作，但是也是至关重要的一步啊。另外呢，我是想的就是榨完了油呢，它其实还是得过滤，如果不过滤的话呢，里面有非常多的核桃渣。然后我这里呢就想了一个办法啊，这个呢是在榨出来的那个油糊里面，就是已经经过一道粗过滤的一步，然后用这个纱布给它再过滤一遍。这个是在过滤网上剩下来的那些油啊，就是那些渣料。你看，我们也给它过滤一遍，因为它里面还是有很多油的。然后这边我再快一下啊，你看它的底下出了这么多，对吧？我再。挪到这里来，哎，让它再自己过滤，然后等我全部过滤出来的那些呢，我们再统一过滤一遍。那一般这种油就很清澈了。朋友们啊，耗时五个小时，终于把所有的核桃全部炸完了，总共六斤。现在我们开始来称一下啊，我们炸出来的油有多少？好，首先我们先看一下这边的啊。我去，这个油贼清澈，但是底下还是有一点渣的，所以说还得再过滤一下。来，最后再过滤一遍啊，因为它这里面还是有点渣的。这个布这里的，我就直接拿手这样挤一下吧，就跟搓那个冰粉一样。哎，你看，这还是有杂质的啊，这杂质不能留啊，得搞掉。OK 啊，拿完布，剩下的纯油是 1.385 千克，不到 2.8 斤。我们买的是六斤的核桃， 4 6 1的出油率。好，然后咱们来看看这个油啊，我已经过滤了大概有四遍还是五遍呢？当时滤出来的时候呢，是非常非常黑的那种。现在的话呢，虽然没有就是买来的那种清澈见底的那种感觉，但是我觉得已经算是不错了啊，就是黄灿灿的这种颜色。那油已经炸出来了，接着就是咱们做美食的时候了。我提前呢已经把鸡腿给腌制好了。好，先裹。鸡蛋液，裹完鸡蛋液，裹面粉，再裹个鸡蛋液，再裹面包糠。OK， 完美。好，裹完粉之后呢，总共六只啊，接下来就是咱们的炸鸡时刻，终于到这一步了啊。好，起锅倒咱们的核桃油
，不倒那么多啊，留着以后炒菜吃。来，各位可以先盲猜一波，就是这个油炸完的鸡，它会不会带有那种核桃香？因为我反正是知道的，就是那个菜籽油嘛，它炒完菜那个菜里面是有非常香的那个菜籽的香味。但是这个核桃油我就不知道啊，各位可以先盲猜一波，觉得有可以扣个一，觉得没有扣个二啊。我不知道为啥，就我们炸出来这个油，它上面有很多这样的泡泡，那我猜有可能是里面有杂质的原因，或者就是说水分没有完全干掉，毕竟嘛，咱们什么也没加，是吧？来，丢一只下去试试水啊。哎呀，来了来了！这个虽然不是全油覆盖啊，但是我觉得已经可以了。全油覆盖的话呢，我们这个二斤七两的油得全部丢下去。这浮沫怎么越来越多了呀？朋友们，由此可以得出啊，拿核桃油炸鸡它是会出浮沫的。当然不知道是不是我这手工核桃油的问题啊。好，第一波差不多熟了，先拿出来啊。我去，这炸出急急冒油的感觉了都。来，这个耗时我七个小时啊！我是从中午的十一点半做的，现在是六点多，跟鸡肉一样是吧？那我就吃这个嘛，阿姨。哎，吃那个，<笑>来尝尝尝尝。可以，来你吃个这个，单吃这个。哦你看有没有那个核桃的味道？我刚刚跟伞子单独尝了这个壳哈，就是我发现它这个吃的没有这个脆皮的味道，它就是核桃的味道。嗯，但是对着这个鸡肉一吃啊，它就不是了。有点像那个生的核桃，是啊，不是熟的那种核桃。嗯，对，对，味道其实可以，真的，而且还是脆脆的口感。哇、嗯，这个脆其实还是挺脆的，可以，好吃，就直接好吃嘛。其实吧，用上这个核桃油炸出来的，我只能说感受就是，唯独只有一点，你裹着肉一起吃，它就是炸鸡的味道；你不裹肉，单吃它外面这个炸皮，就是那个核桃的味道，并不像是在吃那个外皮，就是吃核桃。单独尝一下里面的肉，甜甜的。单独尝肉啊，嗯，而且啊，它没有那股，就是我们哦对，点外卖的时候，它有那股鸡的骚味，它怎么没有、啊？就很有味的那种感觉是吧？哎、对对对,对，腌过了，我腌过了，最少腌了有一个小时。来，那今天这样啊，因为今天情况比较特殊，今天是。全国人民所有考生高考的日子啊，又来到了一年一度的转折点哈。对，所以在目前正在高考的学生们啊，祝你们能够金榜题名，学业有成哈。对，就是上岸嘛，好吧，上岸，祝一个九八五二幺幺，好吧。对，加油啊，加油，奥利给。总的来说，其实这个鸡还是可以的，但是这个油啊是非常贵的。好吃不，嗓子？好吃，好吃是吧？平时嗓子是有功劳的，辛苦了，辛苦了，辛苦了。就我这种的，来这里吃，多说两句好吗？啊，<笑>拿到了二连环，来<笑>、啊、二连祝啊，祝你们学业有成，金榜题名。嗯。<笑>好，朋友们，那咱们今天视频呢就到此结束啊！如果各位觉得这个视频还可以的话呢，请一定不要忘记帮大家视频点赞支持一波啊，点个赞啊，点赞支持一波，点赞支持一波。好，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。